വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള കമ്പിളി നൂലുകൾ കൊണ്ട് കുഞ്ഞുടുപ്പുകളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും തുന്നിയുണ്ടാക്കുന്ന ക്രോഷറ്റ് കരകൗശല വിദ്യ പാശ്ചാത്യർക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഭീമൻ കമ്പിളിപ്പുതപ്പ് തുന്നിയുണ്ടാക്കി ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഒരു കൂട്ടം ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ഖത്തർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വനിതകളാണ് ഈ ഉദ്യമത്തിനായി സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രവാസത്തിന്റെ വിരസത അകറ്റാൻ പലതരം വിനോദങ്ങളിലും വിനിമയങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് പ്രവാസി വീട്ടമ്മമാർ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കരവിരുദ്ധം കലാപരതയും പുറത്തെടുത്ത് നേരമ്പോക്കിനപ്പുറം ഗൗരവമായ സർഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും കുറവല്ല ഇത്തരം സർഗ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കപ്പുറം വലിയ സംരംഭമായി മാറുകയും ചെയ്യും ഖത്തറിലെ മലയാളി വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപറ്റം ഇന്ത്യക്കാരികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന റെക്കോർഡ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കാർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അത് ഭേദിച്ച് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ മീറ്ററാണ് നമ്മൾ ഉന്നം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ടാക്ക എത്ര വേണമെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവാം ഇവിടെ ഏകദേശം ഫോർട്ടി സെവൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഖത്തറിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴിയാണ് ഞാൻ ഈ മിഷനിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും അങ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും ഇതിൽ മെമ്പേഴ്സാണ് മലയാളികളുണ്ട് ഒരു ഒരുപാട് മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിൽ അംഗങ്ങളാണ് ക്രോഷ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പിളി നൂലുകൾ കൊണ്ട് ഭീമൻ പുതപ്പ് തുന്നിയുണ്ടാക്കി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗിന്നസ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാൻ ഇവർ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ചോളം മലയാളി വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേരാണ് ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഈ ഉദ്യമത്തിന്റെ ഭാഗമാവുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി ഇവർ തുന്നിയെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതപ്പുകളും ഈ ലക്ഷ്യത്തിനായുള്ളതാണ് അതിനായി ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഇവരോടൊപ്പം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിലുള്ള രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ഇന്ത്യൻ വനിതകളുമുണ്ട് മദർ ഇന്ത്യ ക്രോഷെ ക്വീൻസ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ വനിതകൾ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ചെന്നൈയിലെ വൈഗ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സിഇഒ കൂടിയായ ശുഭശ്രീ നടരാജനാണ് ഈ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് പ്രോഗ്രാമിന് മുൻകൈയെടുത്തത് ഖത്തറിലെ കോർഡിനേറ്റർ തമിഴ്നാട്ടുകാരിയായ വൈഷ്ണവി കുപ്പസ്വാമിയാണ് Subhashree Natarajan is the event organizer who initiated this program MSEQ through the Facebook page Mother India Crochet Queens. Around 2500 members are tot- uh, Indian women have gathered in this mission totally and uh, among that Qatar is one area where 47 Indian women have part- are participating. വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും പാർക്കുകളിലും ഇരുന്ന് വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിൽ ഇവർ തുന്നി എടുക്കുന്ന ഈ കമ്പിളി പുതപ്പുകൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചോടെ ശേഖരിച്ച് ചെന്നൈയിലേക്ക് അയക്കും ഓരോരുത്തരും അവരവർക്കാവുന്നത്രയും ബ്ലാങ്കറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ച് ഈ ഉദ്യമത്തെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഒരേ അളവിലുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പുതപ്പുകൾ ഖത്തറിൽ നിന്നു മാത്രം ഇവർ ചെന്നൈയിലെത്തിക്കും ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിനാണ് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിനായുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടക്കുക ഈ ഇവന്റ് ഇവിടെ ഡിസംബർ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ചെന്നൈയിലാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ജാനുവരി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോ അതിന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒരു ഒരു മൂന്ന് ജനറേഷൻ അവർ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുമോള് മോള് അമ്മ മൂന്ന് പേരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് കേട്ടപ്പം എല്ലാവരും സോ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആൻഡ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റോട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിലവിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കാർ നിർമ്മിച്ച മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ചതുരശ്ര മീറ്ററിന്റെ ഭീമൻ ക്ലോഷെ ബ്ലാങ്ക്ലറ്റ് എന്ന റെക്കോർഡ് മറികടക്കാനായി അയ്യായിരം ചതുരശ്ര മീറ്ററിലാണ് ഇവർ കമ്പിളി പുതപ്പ് തുന്നിയെടുക്കുന്നത് പല നിറങ്ങളിലും ഡിസൈനുകളിലുമായി തുന്നിയെടുക്കുന്ന ഈ കമ്പിളി പുതപ്പുകൾ പോലെ പല ഭാഷയും സംസ്കാരങ്ങളും ഇടകലരുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ തന്നെയാണ് മദർ ഇന്ത്യ ക്രോഷെറ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിലിരുന്ന് രാജ്യത്തിനായുള്ള ഗിന്നസ് നേട്ടത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഈ പെൺകൂട്ടത്തിൽ എട്ട് വയസ്സുകാരി മുതൽ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുകാരി വരെയുണ്ട് ഖത്തറിലെ സംഘത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് തലമുറകൾ ഒന്നിച്ച് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ക്രോഷെറ്റ് തുന്നിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പേര് സീന മനോജ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഖത്തറിൽ വന്നിട്ടൊരു ഏഴ
അപ്പോൾ എൻ്റെ മമ്മി പണ്ട് തൊട്ടേ ക്രോഷ്യ സ്വെറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ പപ്പ സി ആർ പി എഫിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിലൊരു കുറേ വർഷമായിട്ട് പക്ഷേ ഗ്യാപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതാണ് അതേപോലെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് അതായത് മൂന്ന് ജനറേഷൻ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും നാളായിട്ട് ദൂരെ താമസിക്കുന്നത് എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒരു റെക്കോർഡ് വരും എന്നുള്ളപ്പോൾ അതിലൊരു പാർട്ടാവാൻ പറ്റിയതിന് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന വികാരമാണ് ഇവരെ കൂട്ടിയിടക്കുന്നത് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയാൽ ഈ പുതപ്പുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ ചേരികളിൽ കഴിയുന്ന ദരിദ്രർക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം ഗിന്നസ് നേട്ടത്തിനായി കമ്പിളി പുതപ്പുകൾ തുന്നിയെടുക്കുന്നതിനപ്പുറം കുഞ്ഞുടുപ്പുകളും രോമത്തൊപ്പിയും കാലുറകളും ചെറിയ ബാഗുകളും കീച്ചെയിനുകളുമെല്ലാം ഇവർ ഈ വർണ്ണനൂലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് സ്വന്തമായി ചെറിയ വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നവരും ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗിലൂടെ കാര്യമായി തന്നെ ഇവയുടെ വിപണന സാധ്യത കണ്ടെത്തിയവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഖത്തറിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന വിപണന മേളകളിലും പ്രദർശന നഗരികളിലുമെല്ലാം ഇവരിൽ ചിലരെങ്കിലും സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ക്രോഷറ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീ ടൈം നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്ലാങ്കറ്റ് മാത്രമല്ല നിറയെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ക്രോഷറ്റ് കൊണ്ട് ടോയ്സ് അങ്ങനെ നിറയെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പം നിറയെ ക്രാഫ്റ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അതുവഴി ഇത് വിൽക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും ഇവിടെ ഖത്തറിലുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഹബ്സ് ക്രോഷറ്റ് ഹട്ട് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് തുടങ്ങുകയും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിൽ ഫോട്ടോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി എനിക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വെറും ഒരു ഹോബിയായി തുടങ്ങിയ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതുവഴി പാശ്ചാത്യർക്കിടയിൽ ഏറെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഈ കരവിരുദിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനിയും വേണ്ടത്ര സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇവർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട് പ്രവാസ ലോകത്തെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഈ കുടുംബിനികളെ ഗൾഫിലെ ഫ്ളാറ്റുകളിലും വീടകങ്ങളിലും ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന വീട്ടമ്മമാർക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്നത